السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن بریانی یہ آلو والی اور مٹن کی بریانی ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے عید پہ ضرور بنائیے ٹرائی ضرور کیجیے مٹن بریانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سکس ہینڈ فلس آف سلائسڈ آنینس تھری گرین چلی سلٹ کلوز کارڈمم سنمم تین سے چار کتمیر اور پودینہ لیوس فور بگ ٹومیٹوز چاپڈ فائنلی ہاف کے جی پوٹیٹوز پیلڈ اینڈ کٹ انٹو ہاف آدھا کپ کرڈ دو ٹیبل اسپون بھر کے جنجر اور گارلک پیسٹ مٹن سیون ففٹی گرامس جوس آف جوس آف ہاف اے لیمن چلی پاؤڈر تھری ٹیبل اسپونس ٹرمرک پاؤڈر ہاف ٹی اسپون ون اینڈ ہاف ٹی اسپون سالٹ اور ٹو ففٹی گرامس آف آئل رائس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سیون ففٹی گرامس آف باسمتی رائس سوٹ فار ہاف این آر ہاف اے ہینڈ فل کتمیر پودینہ لیوس سالٹ فور ہیپ ٹی اسپونس یلو کلر ہاف اے لیمن بے لیف کلوز کارڈمم اینڈ سنمن بریانی کا مسالہ ہم کوکر میں بنا رہے ہیں ایڈ ٹو ففٹی گرامس آف آئل آئل جب گرم ہو جائے گا ایڈ دا ثابت گرم مسالہ اینڈ دا بے لیوس سوٹے فور اے منٹ اور سو ناؤ ایڈ دی آنینس اینڈ فرائی ٹل گولڈن براؤن ایڈ دا گرین چلیز ایز ویل وین یو سوٹنگ دی آنینس جب تک پیاز براؤن نہیں ہو جاتا چلو چاول بنانا شروع کرتے ہیں ہیٹ ٹین ٹو ٹویلو گلاسز آف واٹر ایٹ دا گرینس چلیز ثابت گرم مسالہ اینڈ دا سالٹ جوس آف ہاف اے لیمن اینڈ یلو کلر ٹو دا واٹر اینڈ لیٹ اٹ بوائل لیٹس ویٹ فار دا واٹر ٹو بوائل مین وائل آنینز آر ہاف فرائڈ ناؤ لیٹس ایڈ دا گرینس دا کوری اینڈ اینڈ دا پودینہ ہاف دا کوری اینڈ اینڈ دا پودینہ لیوس اب دی آنینز آر فرائڈ پرفیکٹلی یا گولڈن براؤن لیٹس ایڈ دا چنچا گارلک پیسٹ سوٹے ویل ٹل دا را اسمیل گوز اف یو فائنڈ دا مسالہ اسٹکنگ ٹو دا باٹم ایڈ ون اور ٹو ٹیبل اسپونس آف واٹر اینڈ کیپ سوٹے دا را اسمیل گوز ایڈ دا اسپائس پاؤڈرز اینڈ دا سالٹ مکس ویل دی آئل ہیز اسٹارٹیڈ لیونگ دا سائڈس ناؤ لیٹس ایڈ دا ٹومیٹوز Cook till the tomatoes become soft. Once the tomatoes are soft, add the mutton pieces. They should be at least 75 to 100 grams per piece. Fry for some time. Meanwhile, the water has started boiling. Add the rice and cook till three-fourth done. Strain and keep aside. See that you don't cook the rice very early. Both the masala and the rice should be simultaneously cooked. Now that the masala is nicely sauteed, add the curd, beaten curd. Do not forget to beat the curd. Mix well so that the mutton pieces are covered with the masala. Now add the potatoes. Mix well till the masala coats the potatoes. Add the juice of half a lemon. Do not add water. Cover the cooker and cook for four whistles. Here the rice is completely cooked. When you press it, it breaks into half. This is 75 to 80 percent done. Now you can strain the rice. Cool and open the cooker. Remove the excess oil into another container. How much ever you can remove. This will be used as the base for layering. Take a wide and heavy bottomed pan, add a ladle of the masala oil, rotate the pan around so that the oil coats all the sides. Now place a layer of rice over the oil, spread the rice evenly, now add half the masala, spread it around properly all across the pot. Now add the second layer of rice, spread it evenly near the corners as well. Finish off with a final layering of rice. Garnish the rice with the oil, masala oil that you had removed and kept aside. Also, the milk with the saffron in it. And the fried in onions, birishta. As well as the greens, kutmir and pudina. Make holes in the rice with a wooden spatula. 
so that the steam comes out easily. Now into those holes add 2 to 3 tablespoons of ghee so that you get a nice aroma. Cover with a lid. Keep it on dumb with a pan underneath. After around 20 to 25 minutes, this is the final look. Rice has come out very grainy. Do try it out. Biryanis are traditionally served with raita and capsicum or brinjal ka khatta. Check the comment section for links to baigan ka khatta and capsicum ka khatta. Do try it out. Like, share and subscribe. Ingredients as always in the description section. Thank you for watching.